Satnam. Sono da pochi giorni rientrata dal mio primo viaggio in India e non vedo l'ora di condividere con te tutto quello che ho appreso durante questa mia prima permanenza in India. Ti descriverò ogni singolo dettaglio, anche tutte le procedure tecniche per la partenza, dove sono stata, perché ho scelto di andare in quella specifica parte dell'India piuttosto che un'altra, perché ho scelto di seguire uno specifico ritiro anziché un altro e come ho trovato la pratica dello yoga in India rispetto alla percezione e alla modalità che abbiamo in occidente di praticare e percepire lo yoga. Condividerò quindi ogni dettaglio con te in uno specifico programma che da oggi puoi trovare all'interno della mia area riservata che si chiama Cho Yoga Viaggio in India. Sarà un programma dove veramente ti fornirò ogni singolo dettaglio e anche quelle informazioni che personalmente ho impiegato più di dieci anni per reperirle, anche sfatare alcuni falsi viti in cui spesso si incappa eh, quando si comincia a pianificare o anche semplicemente a delineare il desiderio di andare a, a fare un primo viaggio, una prima visita in India. Quindi spero veramente che tutte le informazioni che ho raccolto in questo tempo ti siano utili che ti, che ti sia utile anche appunto a sfatare a alcuni falsi miti, a capire anche l'importanza e come è necessario a mio avviso affrontare al meglio un viaggio in India, come appunto andare in India è veramente un'esperienza profonda, importante, impattante e con la giusta preparazione e anche a mio avviso la giusta visione eh, il, viaggio, il viaggio in India può essere veramente ancora più profondo e può alcune esperienze possono veramente radicarsi al meglio dentro di te quindi tutto questo lo condividerò in un programma che appunto trovi da oggi nella mia area riservata per accedere all'area riservata è semplicissimo ti lascerò il link per farlo qui sotto nell'info box ma anche eh, nel primo commento pinnato a questo video su youtube e ti ricordo che iscrivendoti all'area riservata ovviamente non accederai solo ai video eh, di questo programma ma anche a tutti e dico veramente tutti i miei video di pratica e a tutti i miei programmi inoltre avrai un box dei commenti a disposizione nella pagina di presentazione di ogni programma in cui potrai inviarmi le tue domande anche relativo appunto a questo programma sul viaggio in India io ti risponderò il prima possibile quindi se stai pensando di pianificare un viaggio o comunque se vuoi andare in India o riandare in India e hai delle curiosità delle perplessità so cosa significa quindi non esitare a sfruttare questo spazio dove appunto posso risponderti e condividere con te la mia esperienza per quanto riguarda invece tutte le tecniche che ho imparato eh, per la pratica yoga condividerò queste tecniche ovviamente nelle mie classi nelle mie classi soprattutto live online quindi se arrivi su questo video prima dell'inizio di settembre ti invito caldamente ad iscriverti ad uno dei miei corsi live online che si tengono su piattaforma zoom eh, i corsi live online sono dei corsi in cui possiamo interagire tu puoi eh, mandarmi immediatamente live il tuo feedback durante la pratica quindi sono ancora più curiosa ora che introdurrò alcune modalità di pratica e di percezione dello yoga così come è praticato e percepito in India appunto anche nelle mie classi sono ancora più curiosa di ricevere il tuo feedback tutti i miei corsi live online sono a numero chiuso quindi non prendo più di un certo numero di praticanti proprio perché è mia cura seguirti al meglio e ricevere sono veramente interessata a ricevere il tuo feedback mentre pratichiamo uh, i corsi live online sono in tutto quattro c'è un corso della mattina presto ogni martedì e giovedì dalle 6 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è un corso della sera ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera dalle 19 alle 20 un corso della sera light sempre lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20 e il corso di yin yoga ogni venerdì sempre dalle 19 alle 20 come ti dicevo questi corsi sono in diretta quindi ci si collega nell'orario prestabilito nella giornata della tua pratica ma se non riesci ad essere presente live online riceverai sempre alla fine della pratica una, la registrazione 
funziona la lezione che rimarrà disponibile per almeno due settimane quindi avrai tutto tutto il tempo di recuperare la tua classe inoltre prima dell'inizio del corso riceverai per email e whatsapp la tua scheda yoga con tutti i dettagli del corso e con tutto ciò che faremo durante il mese e inoltre per tutti coloro che accedono ai miei corsi live online è da poco attivo anche un servizio eh, quindi un sistema di intelligenza artificiale che può essere usato in aggiunta alle nostre pratiche insieme per andare ad osservare come migliorerà la pratica dei tuoi asana durante le nostre classi insieme quindi veramente io ti aspetto nelle pratiche live online a partire da settembre se non riuscirai ad iscriverti al mese di settembre considera che i miei corsi live online e le iscrizioni si aprono sempre fino a 10 giorni prima dell'inizio del mese quindi se magari non riesci ad iscriverti a settembre perché magari i corsi sono già full puoi già iscriverti per ottobre o comunque pensa sempre ad iscriverti almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso per seguire tutto il mese eh, con costanza e gradualità per tutte le informazioni invece che riguardano il mio viaggio in India la clinica dove sono stata in ritiro appunto i miei maestri, i miei medici ayurvedici ti rimando sull'area riservata nel mio programma ma c'è yoga viaggio in India. Ti aspetto sul tappetino per praticare, evolvere e crescere insieme. Sat Nam.